Hola mi gente linda, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal Lil Plants, para los amantes de las plantas. Ya sé que había unos, unos, unos mesitos que no había eh, podido colgar ningún vídeo, eh, bueno, he estado bastante ocupada con, con trabajo, pero además, uy, ha caído algo, <risa> pero además, claro, es... Eh, hemos estado en invierno, en invierno eh, pues no hay muchas plantas en el mercado como para agregarla a nuestro jardín y lo que he estado haciendo pues he haciendo mantenimiento de las, de las que ya tenemos y, y pues eso, y hoy vamos a hablar un poquito de una planta que tenía muchísimas ganas de hablarles y que por fin ha tenido un cambio preciosísimo y quiero compartirla con vosotros pero antes de empezar, lo primero es eh, invitarles a que me visiten en el, en el Facebook Lil Plants, también Lille Plants también en Instagram en donde también cuelgo cositas y fotos de, de las plantas que tenemos en casa y los procesos que le vamos haciendo y por último también darle like a, a YouTube al canal en YouTube para, para que seamos más en este, en este, en este canal todos estos amantes de, la, de las plantas y que, y que compartamos comentarios, ¿de acuerdo? Y preguntas también, ¿por qué no? Antes de empezar, quiero enseñarles una cosita. Tenemos aquí estas dos mosteras. Uy, que no se me vaya a caer la... la perdonen. Estas dos, dos mosteras. Aquí tenemos una y esta otra que tenemos aquí. Vale. Eh, en mi canal podéis ver una, un vídeo eh, de ya hace unos meses en donde hicimos... Sacamos de la planta madre, de la monstera, eh, un hijo, ¿vale? Ese pues era para un regalo que hice y está preciosa. Está preciosísimo el hijito, ya tiene dos o tres hojitas nuevas y está, bueno, fue un éxito el trasplante, ¿vale? Bueno, el más, más bien el, el, el despegue, ¿no? El despegue del hijo de su madre. Y mi monstera cre ha crecido tanto que saqué estos dos hijos más. Ahora me encuentro con que tengo tres mosteras en casa, dos aquí en la terraza y una más en el salón. <ríe> Voy a tener que hacer una, una, pues un concurso, una rifa de estas preciosuras. Pues nada, era para com compartirles eso. Pero hoy vamos a hablar de una planta muy, muy curiosa. Es una planta muy bonita, pero que yo la verdad que la he visto en muy pocos jardines. Y yo los invito a que eh, la busquen, si no la tienen, y que la, y que la tengan. Porque es una planta muy, muy, muy bonita. No había hablado de ella anteriormente porque estaba esperando a un proceso eh, que supuestamente tienen y... Eh, pues nada, que, que, que ya ha llegado ese, ese tiempo. Estamos hablando de la clivia. Pues ahora voy a salirme yo de esta, del primer plano para enseñarle a la, a la, preciosu, a la preciosidad de este vídeo eh, y por la cual vamos a hacer el vídeo. Y es esta hermosura, la clivia. La clivia preciosa. Pues esta planta, tan bella, originaria de África, es una planta... Eh, que no tiene tallo eh, leñoso, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? A ver, voy a acomodarme un poquito mejor aquí. ¿Ves? No está, estamos habla, hablando de una planta que realmente desde su base van haciendo las hojas. Voy a acercar un poco la cámara. Van haciendo sus hojas. Esta es una, una planta que efectivamente tiene una, unas hojas largas, largas, planas y bastante anchas y tienen un verde hermoso. Yo es que estoy enamorada del verde de estas plantas. Bueno, yo soy muy amante, a los que ya me conocéis, eh, yo soy muy amante a las plantas de verdes, de verdes oscuros. Pues bien, ¿qué pasa? Que esta planta, miren esta, esta belleza de planta, pues esta planta eh, me ha sacado ya su tallo floral. Miren esta belleza. Eh, la, esta planta, eh, vamos a, a comentarlos, eh, vamos a ver, ¿cuándo florea? Pues esta planta tiene que ser suficientemente adulta como para empezar a sacar ese tallo floral. Mi planta en particular, mi clivia, tiene aproximadamente unos 4 años, 3-4 años aproximadamente, ¿vale? 
me la regalaron bastante pequeña y ya tiene un tamaño bastante considerable y pues ya ha sacado este tallo, ¿vale? Y estoy súper, súper contenta. Eh, según dicen, pues efectivamente las flores de la clivia eh, oscilan entre un amarillo pálido, eh, eh, un color naranja, eh, pero también las he visto... Eh, por internet de color blanca todavía no estoy muy segura de decirles de qué color va a venir esta o sea esto quiere decir que este vídeo va a tener una continuación porque vamos a darle el seguimiento a esta preciosa a esta preciosa clivia que ha florecido a finales de invierno esta es otra cosa suele suele eh, Florecer, cuando ya tiene su edad para hacerlo, suele hacerlo a principios de primavera, ¿vale? Como ahora aquí en Galicia, la verdad, está haciendo un tiempo bastante primaveral, hay días, pues yo creo que las plantas también lo van notando y se van dando cuenta y entonces van haciendo su proceso, ¿vale? Entonces, por eso que esta planta yo creo que ha empezado a florecer, ¿vale? Eh, vamos a hablar un poquito de los cuidados. Esta planta es muy fácil de cuidar. Las cosas importantes para esta planta, si ustedes se fijan, yo la tengo en la terraza. Mi terraza está cubierta, ¿vale? O sea, eh, sí que es verdad que hace frío en invierno, pero es verdad que no le cae heladas, ¿vale? Ni tampoco el, el frío es extremo, extremo, ¿vale? Entonces, eh, los cuidados de ella, yo la, yo la tengo alejada. Eh, alejada de la puerta eh, de la terraza me refiero a donde no le puede llegar tanto viento frío eh, le limpio mucho sus hojas porque además es que se, se lo merecen porque se ven muchísimo más lindas cuando están limpias vale eh, y poca agua o sea ella la, la verdad le gusta estar húmeda su tierra húmeda, pero no encharcada. Cuidadito con ello, ¿vale? Cuidadito con ello. Yo personalmente, si se fijan, en su tierra le he puesto un poco de corteza. ¿Vale? Bueno, yo porque me coincidió así y, y, y la verdad que le ha ido bastante bien. Y también eso que ven allí, no sé si se puede ver, son eh, cáscaras de, eh, de pipas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la, bueno, en mi caso, ¿eh? yo lo hago así. La cáscara de pipas, eh, a veces me gusta mezclarla con, con la tierra porque le ayuda un poco a drenar y a mantener la tierra eh, suelta. ¿De acuerdo? Entonces, cuidados, como les he dicho, mantenerla lejos de esas, esas fríos eh, helados, ¿vale? Esos vientos esos vientos fríos fríos pero sí que puede estar fuera si está bajo techo de acuerdo si la tenéis dentro pues genial uy hermosísima vale eh, limpiar las hojas ella toma muchísimo polvo porque como podéis ver son muy grandes son muy largas vale y chupan mucho polvo vale la pueden limpiar con un pañito húmedo en agua también en un poquito de leche o el que quiera también lo puede hacer con un poquito de de cerveza que también quedan súper brillantes vale eh, agua eh, yo calculo no me gusta como ustedes sabéis no me gusta hablar de días de regado sino que mejor probar siempre con el palito probar la tierra porque cada clima es diferente nosotros aquí en galicia eh, tenemos un clima húmedo con lo cual mi tierra se mantiene mucho más húmeda vale que en otros climas entonces mejor probar con el palito y si veis que está seca pues regarla eh, abonarla yo la verdad que la abono una vez al mes con abonos ¿Qué abonos pues abonos eh, artificiales vamos los que encuentran en las tiendas mmm, de floristería pero, pero yo en particular soy muy amante a los abonos naturales. También podéis visitar en mi canal los vídeos en donde he preparado abonos naturales, ¿vale? Pues eso, yo creo que poco más la luz es una luz, como puedes ver, estoy bajo un techo, pero que le da luz, ella le gusta, ¿vale? Y así mantiene esas, ese color verde tan hermoso de sus hojas. Eh, el trasplante, el trasplante ella es eh, de raíz de bulbo realmente, ¿vale? Entonces todavía no me lo he planteado, no ha, no ha sacado, eh, no, no tiene un hijo 
como para trasplantar, así que de ese tema no, no vamos a hablar en, esta, en este vídeo, pero sí de esta belleza que son unas flores que además eh, son eh, eh, acampanaditas y no se preocupen que cuando ya abran, eh, vamos a hacer un nuevo vídeo para hacerle el seguimiento a esta hermosura porque yo estoy súper contenta de que mi clivia me, a, me esté floreciendo porque ya les digo, es una, es una planta que me ha regalado, me regaló hace, much, hace unos cuantos años, cuatro años aproximadamente una persona a la que yo quiero mucho, una persona muy, muy querida, un amigo y resulta que pues hasta ahora eh, la veo floreciendo y yo estaba esperando como loca este momento y ya ha llegado pues yo creo que no me ha quedado nada por fuera la luz le gusta la luz obviamente como a todas las plantas pero nada de sol directo si la tenéis dentro de casa genial alejarla de los eh, radiadores vale y de la luz eh, de sol directo pero si la pueden tener cerca de la ventana para que le dé le una luz, pues muchísimo mejor porque va a mantener ese color verde intenso que la caracteriza. ¿De acuerdo? No se preocupen si no les ha florecido. Seguramente vuestra clivia, si la tenéis, es porque aún no tiene la edad, pero lo va a hacer, ya les digo. Eh, agua, controlar mucho el agua porque no le gusta mucho. Recuerde que es una planta de bulbo y las plantas eh, que son que tienen bulbo no les gusta porque las podemos ahogar muy fácilmente. Eh, limpiarle las hojas y poco más porque es una planta sumamente fácil de cuidar. Muchísimas gracias otra vez por eh, compartir con nosotros este, este Teams, este, este equipo de amantes de las plantas y pues nada, hasta la próxima. Bye.